چند تا دیگه از واجه های مقاله نوزر میبینیم تو اسس یعنی تشخیص دادن تعیین کردن مالیات بستن به چیزی کورا میشه سهم سهمیه سهم برای اگه همین اسس رو توی دیکشنری انگلیسی نگاه بکنید میگه معنی یکم اولش to determine the rate or amount of as a tax you need to determine the rate or amount of a tax for something but do to impose as a tax according to an established rate این کار دارن میکنن برای اونایی که دارن این زبان یاد میگیرن کمکتون بکنه بعد کوتا که همون سهمیه میشه میشه a proportional part or share a proportional part or share بعد contracting contracting از همین فعل contract میاد یا قرارداد بستن یا اسم باشه میشه قرارداد مخفف کردن کوچیک کردن یه چیزی مثلا توی جمله ای واجه ای کانترکتش بکنید یعنی مخففش دارید میکنید بعد کنترات کردن شبیه کاری رو کنترات کردن و الائنس که میشه اون اتحاد پیمان بین و دول پس این کانترکتنگ الائنس الائنسز یعنی پیمانی چیزی با کشورهای دیگه ببندید بعد الائنس ایشه a bond or connection between families, states, parties or individuals که اینجا گفتیم میشه پیمان اتحاد وصلت و پیمان بین دو بعد فورترس که میشه قلعه to regulate میشه تنظیم کردن میزون کردن کوین هم که میشه سکه و سکه زدن بعد اینجا که نگاه میکنید to regulate means to make regulations for or concerning something بعد معنی بعدیش هم میشه to bring order method or uniformity to something to bring order method or uniformity to something بعد to subject ببینید اگه subject باشه میشه یه شخصی یه نفری ولی تو سبجکت به عنوان فعل که استفاده بکنید میشه در معرض قرار دادن متی کردن در معرض قرار در معرض قرار دادن تحت کنترل در آوردن دیسوبیدینت یعنی سرکش و نامتی نافرمان سرپیچ از این فعل اوبی میاد که اطلاع اطاعت کردن تسلیم شدن سرسپردن بعد اینجا دیسوبیدینت رفیوزینگ or neglecting to obey refusing or neglecting to obey but degrade داریم degrade الان فارسی شو میگم reduce far below ordinary standards of civilized life and conduct to reduce far below ordinary standards of civilized life or conduct جبینی degraded from یعنی تنزل داده شده تنزل دادن تنزل رتبه بدی چیزی رو منحت بکنی forfeited to forfeit زبط کردن گرفتن یه چیزی از یه نفر forfeited میشه زبط شده restrict یعنی محدودم منحصر کردن restricted منحصر شده محدود شده بعد prejudicial میشه زیان رسان تبعیز آمیز ولی اینجا بیشتر معنی زیان رسان رو میده امپوز یعنی تحمیل کردن اعمال نفوذ کردن اینجا میشه همون تحمیل بکنی امپوز کنسنت یعنی رضایت و موافقت با عنوان فعل استفاده میشه تو کنسنت یعنی موافقت دادن رضایت دادن قبول کردن alter تغییر کرد تغییر دادن عوض کردن این تیه alter disturb یعنی مختل کردن پریشان کردن مزاحم شدن به هم زدن to denounce 
این متهم کردن علیه کسی اظهار نظری بکنی اظهاری بکنی دنانس متهم کردن آله کم یه لغتی استفاده نمیشه یه چیزی که مربوط به درباره درباری of or relating to a court چیزی که در درباری در رابطه با دربار بعد جلو میرید لغت numerous یعنی خیلی تعداد زیاد از همون لغت این اولش از همون نامبر میاد عدد رقم نامبر numerous یعنی چیزی که خیلی زیاده تعدادش بعد exclusive right یعنی یه حق منحصر به یک کسی فقط منحصر به یه نفر یا یک گروهی یه کمپانی وقتی شما یه چیزی رو اکسکلود میکنید خب یعنی میذارید بیرون خارج میکنید تحت نظر نمیگیرید یا از دایرتون میره بیرون بس وقتی یه چیزی شد اکسکلوسیف یعنی فقط فرای یه گروهه وقتی میگید اینکلوسیف برعکسشه یعنی یه چیزیه که شامل همه میشه خب حالا جلو میریم و جو هر مقاله سعی میکنم چند تا از این واجه ها رو همینجوری با اتون در میان بذارم که یه مقداری دایره لغتاتون بزرگتر بشه تو اون ترجمه اول اون ویدیوهای مقاله های اول کلی واژه تک تک روشون کار کردیم رو نصاب رو با هم دیگه نگاه بکنید دو تا دو سری ویدیو ها احتمال زیاد کمکتون میکنه سپای جاسم